effectivement. Oui, Bradley Wiggins qui attaque. Attaque de Bradley Wiggins à 1 km maintenant du sommet. C'est Alejandro Valverde qui se gêne dans sa roue. Ah là, c'est dire que hier, le premier jour, c'était pour mettre à mal ses coéquipiers. Aujourd'hui, il est en train de faire la différence. Et Thibaut Pinot qui va derrière. Nero Quintana qui est dans la roue. Thibaut Pinot qui va, c'est Quintana ouais, qui est là. Valverde n'a pas répondu. Thibaut Pinot qui, qui revient sur euh, Biggins et sur euh, Nairo Quintana. Ryder Rijdal aussi avec Scarponi qui accuse le coup. Le Français très très bien placé maintenant à moins de 800 mètres de l'arrivée. Ah, elle est bonne à jouer. Elle est bonne à, à gagner. C'est va sûrement essayer d'accélérer. Mais attention, attention au sprint final d'Alejandro Balberde. Pour l'instant, il ne bougera pas. Il protège Nairo Quintana. Ah, le Colombien, on l'avait vu hein, sur le Coldez et sur Paris Nice en très grande grande forme. Et là, Valverde risque d'assumer de prendre quelques bonifications pour ah, la parfait. deuxième place. C'est parfait. C'est parfait tactiquement. Il n'y aura pas de bonification aujourd'hui sur les étapes de montagne, mais c'est parfait tactiquement. La Movistar, regardez derrière, il marque pour Ito. Il ne passera pas un coup de rayon devant Alejandro Valverde et il va laisser Nairo Quintana simple molt fort per anar eliminant corredors després ho ha tornat a provar Frum però han tornat a respondre els favorits i la informació que arribava perquè evidentment no s'ha pogut veure era que en l'últim quilòmetre estaven al davant de, de cursa doncs, els, uh, els principals favorits Joaquim Rodríguez, Alberto Contador i Nairo Quintana però en els últims metres han saltat Van Garderen i Bardet que han arribat amb 3 segons d'avantatge Van Garderen primer guanyador de l'etapa Bardet mateix temps Contador a 3 segons i el Purito Rodríguez a 4 Aquí están parando mucho y vean que y Dan Martin, habría aumentado. Eh. Eh, ahí va Dan Martin ahora, pero claro, Bernal quiere ir rápidamente a su rueda y Miguel Ángel López, eh, que una vez está ahí, es un rival siempre durísimo. Es de esos corredores que si puedes desenganchártelo. A priori, Nairo Quintana, ¿no? Allá o bien, eh, las cartas, sangre fría en esta ascensión, puede tener ese puntito de fuerza, ¿no?, en la parte final para conseguir la victoria. Mira el ritmo, Nairo, que deja pasar a algunos corredores, pero agarrándose bien Y hay fatiga, eh, hay fatiga, sí. y fatiga, y estos espíritus tan largos se hacen cortos. Atrás. Vamos a ver quién puede, Simon Dan, que siempre es muy rápido, pero Simon Yates ahí, yo creo que... Porque, perdón, Adam Yates. Adam Yates, poquito a poco, se está imponiendo y se va a llevar el triunfo también, el corredor británico del equipo... Michelton, vamos a ver si cambia ya la meta aguanta, intenta Bernal apretar desde fuera pero va a ganar Adam Yates, va a ganar Adam Yates segunda posición no, these guys. In the end, Adam Yates picked it up Sepkus was on his wheel, no surprise there but maybe the power and poise of Yates, so much in the tank it seemed and he was pouring it out and setting fire to this mountain Well, the Indian Scrinadiers had worked so beautifully in the approach to the high ground. Rowan Dennis doing a big turn. Luke Rowe as ever. Castrovieco likewise. But Adam Yates has got so much power, it seems, as well as backup. It was always surely going to be his day. Esteban Chavez raced out of the pack looking sprightly. And in so doing, Adam Yates also pushed on. In fact, his advantage over Kuss and Valverde was significant. And in the switchbacks, he was able to look them square in the eyes. What an amazing day and an amazing performance by Adam Yates. This mountain belonged to him. Great to see Esteban Chavez as well, back towards his best. And Valverde, evergreen, thinking from the fountain of youth one can only presume. Adam Yates then, across the line, and going into the lead of this race by a handsome margin.